，这是一个呃栗黄豆腐饼，吓我一跳，用豆腐做饼，饼饼对主要食材有海蛎子、小香葱、北豆腐，也就是我们俗称的卤水豆腐。海蛎子取肉的方法是用一把螺丝刀撬开一个小口后推进去，再掰开。第一步，将豆腐切成小丁焯水，开锅后加入海蛎子，焯至一到两分钟后捞出过凉。特别提醒的是，家中煎制饼类菜品时容易将饼的表面煎糊，且饼内还未成熟。通过将食材提前焯水的方式，可以减少以上错误的发生。另外，海蛎子不可以焯制太久，否则会使其失去原本的鲜味口感也会变硬。且豆腐在烹制过程中容易碎，先焯水或者蒸制可以使其保持形状完整。特别提醒的是，焯水后的食材要过凉，因为后面的制作中要加入鸡蛋一同搅拌，食材过烫会使鸡蛋接触食材后马上成熟变硬。第二步，调制姜料。青红椒切丝，加入香油和生抽。第三步，将香葱丁、豆腐丁、海蛎子肉放入碗中，加入少量盐、香油、蛋液、两勺淀粉，搅拌均匀。特别提醒的是，为了让我们的豆腐饼更加鲜香，配料中加入了大量的香葱。香葱和豆腐的比例是一比二。第四步，锅中油烧至五成热后，用炒勺将搅拌好的食材放入，微微将饼晃勺，让饼面保持平整。待豆腐饼底部挺实后，将豆腐饼翻面，继续煎制。待豆腐饼两面都煎至金黄，且表面挺实后，出锅即可。五成热油温的判断方法是：油面产生涟漪，手放在上面有暖暖的感觉。特别提醒的是，家中煎饼时不好翻面，可以在锅上盖一个盘子，将饼翻在盘子里，然后再滑入锅中继续煎制。这样，我们这道可菜可饭的葱香栗黄豆腐饼就做好了。您记住了吗？